There is no one in the world who does not love them. Everyone, child or adult, was addicted to these little blue creatures. The village they live in and their solidarity with each other are the simplest reasons to love them. There has been so much talk about this cute cartoon over the years that it is impossible not to be surprised to hear it. In fact, based on these rumors, the cartoon was banned after 250 episodes were broadcast in some countries in the world. I wonder what distinguishes this cartoon from other cartoons to the point of being banned. Although it is translated into Turkish as Sarinler, the original name of the cartoon is The Smurfs, and there are many comments that this name was not given randomly. The number of those who think that the letters that make up the name, Smurf, are coded by placing them in a certain order is not small. It is argued that the name means, socialist men under red flag. According to some, this is just an urban legend. However, when the characters and some details in the cartoon are examined, it is possible to observe that there are parallel attitudes. We can say that helping each other is the most striking feature in the village of Smurfs. In addition, money is not used in this village, and critics of the cartoon consider this situation as communist propaganda. Even though all the Smurfs are the same color, Papa Smurfs being red supports his prominence as a leader. Some also argue that this character is a depiction of Karl Marx. Considering that the village is a commune and that Papa Smurf's beard is very similar to Marx's, we can say that this possibility becomes stronger. It is also possible to say that red evokes red, the color of communism. Gargamel, who is the enemy of the Smurfs, is likened to a priest because of his long black robe and is therefore interpreted as a religious symbol. There are also those who think that this character is a depiction of capitalism, as he is always after the Smurfs and wants to turn them into gold. Some even describe him as America because of his colonialist attitude. Gargamel's cat Asmin, who is always by his side and trying to help him, is said to represent more passive countries that support America. The names of the Smurfs were created by emphasizing their dominant characteristics. In addition, although each Smurf has different characteristics, they live in similar conditions. For example, Lazy Smurf spends almost all of his time lazing around, but has the same conditions as the others. It is said to represent the human right to be lazy. Therefore, even if you are lazy, this can be interpreted as not preventing you from having the same standards as others. Smurfette is the only woman in the world of the Smurfs, so this character is considered to represent feminism. Because she is the only female in the village and therefore she struggles alone in an environment where there are too many males. It is possible to come across some comments that Suslu Surin, who appears before us with a mirror in her hand and a flower behind her ear, represents homosexuality. Strong Surin, who pushes himself forward without fear in every event and does not hesitate to take on difficult tasks in general, is interpreted as a macho icon due to his masculine nature. It is worth mentioning that all these inferences are not certain and are only theories. We can even interpret these thoughts as a result of too much paranoia. Considering that especially young people watch cartoons, it is possible to say that children who watch them are almost unlikely to follow the idea of becoming a communist. In addition, cartoons already consist of utopias formed by the imagination of the writer and the illustrator. Therefore, it is possible to say that it is quite normal not to use money, to include different characteristics and not to touch upon heavy topics such as death. We can define the comments we review here as the elaboration of subtexts reviewed by adults. Considering that it is not very possible for children under a certain age to think abstractly, we can say that it is almost impossible to process these comments in children's minds. Please don't let the theories mentioned here turn you off from the Smurfs. Because an interview that Peo, the creator of these characters, gave to Baris Manko, tells the true story of the Smurfs. Başlangıçta 99 tanelermiş. Tam 30 yıl önce. Derken bir gün 100. doğmuş. Hatta o evvel tersmiş de sonra yüzünü dönünce yüzüncü olmuş. Sonra arkadan 101 yüzük gelmiş. Stumfetle küçük stum. Derken 102 103 derken yaşananlar bu sefer yeni baştan genç olmaya başlamışlar falan filan falan filan. Muhteşem bir dünya. Küçük mavi adamların dünyası. Ülkemizde şirinler diye biliniyor. Dünyada çeşitli isimlerle tanıyor fakat orijinal ismi Strumpf veya Smurf. İşte yaratıcısı burada. Biz Smurf'ların, Strumpf'ların yani şirinin yaratıcısı Peyo ustayla beraberiz. 
Bonjour monsieur. <gülüyor> Bonjour. Bonjour. Ee, şeyi merak ediyorum. Bu Strumflar e, nerede yaşarlar? <gülüyor> Belki buradan çok uzak, <gülüyor> belki de çok yakın bir yerde. Bilmiyoruz. <gülüyor> Harika bir dünyada ya da herhangi bir ülkede mantardan küçücük evlerinde yaşıyorlar. Kim bilir belki masanın altında, belki Türkiye'de, belki Belçika'da, hatta belki de Amerika'da yaşıyorlar. Belki de kutuplarda. Yani e, herhangi bir yerde. Evet, evet, evet. tabii herhangi bir yerde. E, kalabalıklar mı? Evet, kalabalıklar sayıları yüz civarında. Aslında başta 99 kadardılar, sonra yüz oldular. Aile planlaması uyguluyorlar yani. 30 yılda bir tane yürüyebildiler. <gülüyor> Harika bir öykü. Harika. Ee, en eski Strumpf kaç yaşlarında olmalı yani şu yaşlı Strumpf? Onu bir söyleyebilir misiniz? E tabii söylerim Strumpflar yaşlarını saklamazlar. En yaşlı Strumpf bundan 30 sene önce yani onları yarattığında 542 yaşını doldurmuştu. Tam mantar mevsimiydi. 30 yıl önce yani. Evet şimdi 572 yaşında falan olmalı. Strumpflar ortalama 100 yaş civarında doğuyorlar. Aşağı yukarı işte. Evet, gelelim Gargamel'e. Şimdi Gargamel'e Gargamel, Gargamel, Gargamel, Strumpfların amansız düşmanı. Ve de kötü, ve de kötü. <gülüyor> evet, kötü. kötü ama kötü olduğu kadar da salak. Ha? Bütün kötüler gibi. <gülüyor> Ve her aslında kimse ondan korkuyor. Onun tek amacı Strumpfları yakalayabilmek. Oysa Strumpflar ondan daha akıllılar. Böylece Strumpflar her zaman kurtuluyorlar. Yani her seferinde mutlu son. <gülüyor> evet canım, o yandan hiç korkumuz, hiç kuşkumuz yok. Zaten Gargamel galiba o kadar da kötü değil. Yani onun derdi Strumpflar herhalde yemek değil. Sadece yakalamak. Aa, tabii tabii tabii sadece yakalamak <gülüyor> istiyor o kadar. <gülüyor> yani bu küçük adamlar nasıl yaptı? Yani hayal mi? Bu rüyada mı çıktı? Yani bir başlangıcı olması gerekir bu. Işte. Aa, hayır, hayır, hayır. Bakın bu çok ilginç bir hikaye. Bir gün meslektaşlarımla aynı masada yemek yiyorduk. Evet. Arkadaşımdan tuzlu isteyecektim. Ama o anda tuzlu aklıma gelmedi. Şey dedim, e, hani siz de dersiniz ya canım her dilde vardır. Şu şeyi, şu, şu zımbırtıyı ver dedim. Benim de o anda ağzımdan ştruf çıktı. Hani işte zımbırtıf, samazingo falan gibi yerine kullandım. Arkadaşlarıma bu çok ilginç geldi. Ve bana e, al şu ştrufunu diye cevap verdiler. Ben de verin ştrufumu dedim. İşte bu kelime aramızda espri olarak başlayıp ta bu boyutlara kadar vardı. İşte hikayesi böyle.